Të ndruar miq, mirë se takohet mision të në emisionin Kolaj Gjavor, aty ku si edhëm si shdo javë për mbledhet nga emisionet cilët janë realizuar gjatë javës, sot do të kemi edhe një për mbledhit të re që vjen nga një emision i ri që ka filluar këtë javë, pa unë burko do të fillojmë nga dita e hënë. Këtë javë në emisionin në gjurë në historiu folë për imamin Dara Kutni, një djetar nga Bagdadi i shquar në fushën fetare, që la gjurëm të mëdha në këtë drejtim. A i mban të mendë shumë dhe quhej deti i diturisë. Këtë tem e trajtuan Denis Bala dhe Hoxë Gentian Mara. Ndërsa për përvojat me trajtimin e fenomenit të ekstremizmit, u folë në emisionin përvoja që frimzojnë me Vegim Rashitin dhe Hoxën e Nis Rama. Hoxëa tha se Hoxëa Larët duhet të flasin për këto tema si paralajmrim për gjematin për disa qështje që nuk kanë të bëjnë me fenë duke u asqaruar mirë kuptimet e fesë. Imam Dara Kutni, pra Ali Ibn Umar Dara Kutni, si shumica e djetarve të kohës të ti, e ka njësur që në moshtë vogël kërkimin e diturris. Nuk përcaktohet se sa i vogël ka qenë kuj personë, por vlendë theksohet fakti që në kohën e tyre, në kohën e tyre, ma dje dhe më vonë është rëshguar një tradit e til, e konsideronin një veprim jot hishëm që personi, dhe më thënë, të mërte të hante bukë në këmbë apë duke ecur e tjera më radhë. Imam Darakut një ka qenë aqë i vogël, sa nuk ju mërte në konsiderat, dhe më thënë, një veprim i til, nuk ju mërte në konsiderat një veprim i til, por të transmitojnë për të se imam Darakut një kushkon të bashkë me shokët e ti për të mësuar në gjami, apë për të mësuar të x hoxë i kohës e të tjera më radhë, të të mërë të një fetë bukë, dhe më thënë, të të lyërë, të të dhe hanë të rrugës. Imam Dara Kutni, si që është quaj të rëndryshe deti di durisë, nuk është quaj vëdëm në fushën në hadithit, pra zakonisht kemi përmendur djetarë dhe cilët kanë shkruar në fushën në hadithit. Për libra dhe tyre, që është e vërteta, nuk janë vëdëm libra hadithi, nuk janë vëdëm libra hadithi, apo nuk i kanë shërbyrë vëdëm hadithit, por i kanë shërbyrë në bardë i durive të fesë, dhe këta kanë vërtetuar në mënyrën e formulimit. Imam Dara Kutni ka qenë dhe një djetar i madhi Kur'anit familjarët, pra një, nëse themi sot që Hafiz është a i personi cili memorizon Kur'anin familjarët, Hafiz i vërtet është a i cili e memorizon Kur'anin familjarët, me senet, pra me zinëgjir, i cili e gëzon bota islame dhe sot e kësaj dite, pra mënyrën se si është zbrit profetit Ali i Selam, e të rashguar dhe sot e kësaj dite, pra merët zinëgjir i dejt e kë profetit Muhammed Ali i Selam. Imam Darekut një ishte një ndër djetarët e kësaj fushë. Dy kategorit kryesore, dhe më onë që mund të indajmë, të kë njerët të prekur nga fenomeni ekstremizmit, qofë në nivellën e par, qofë të ati që të shkallën e të kë, në shtë aja i dhonëshme e kështu me radhë, dhe më thonë mund të nda njerët në dy tabore kryesore, edhe pse pasaj këtu tabore, edhe ato i kanë ndarët e veta. Mirë po, me ne që ka hapsit për këtu dy ndarë e spaku në fillim, e ndarë e par është njerës sinqertë, e dojnë fenë, mirë për uforek, ignorantë të keqë përdorur, njështë të manipuluar. Në në ka nevoj që dikosh me të vërtet me i trejtu dhe me u marë me ta. Kjo është një kjo është një tabar dhe taburi tjetër që në shumë apak se këta normal po egzistan dhe më honë i atyri që mund të qëjnë përfitar ata që përfitojnë nga kjo situatë dhe më honë që i manipulojnë njerëzit që ata të fitojnë në formë të ndryshme, dhe manipulant të ndryshme të cilët në emër të fes, apo në emër të qëfalloj kauze tjetër, të nëtojnë që të përfitojnë nga sinceriteti i njerëzve të shkredë dhe të ngratëm. Unë më nejë që fillim ishtë, dhe më thonë, duhet me në gjallë dialogu dhe bisetën. Më nejë që kjo është një faktor i rëndësishëm shumë në tërtimin e kësaj temi. Pse? Nëse themi se bëhet fjallë për njerë që kanë keq kuptime. Bëhet fjallë për një loj përvecimet të ideologjit gabuar. Atër ideologjia nuk mundet më ushuru në asë në mi pas me ideologjit kundërt. E kjo ideologjit nuk mund të bartë të individit saktuar përvecë për mes komunikimet dhe besetës. 
Në asë të minë qëtë, me dhunë së mush me janë atët. A i mund më shtirë se ka pranu, pas nuk është i bindën. Nuk e ndryshan ideologjin e njeriut dhe mendimet e ti për atë se diskutime dhe beseda. Ande Allah gjellon e në shumë ajetën e kuran në aftan që me gjitha ta që nuk pajtohen me neve, dhe më në kuptimin fetar dhe në shumë fushë atjera, të diskutojmë, të debatojmë. Ma dhe ma që është më e mira, në fore më të drejtë, me urësi. Islami e ka vlerësu njërën e djesë, dhe duhet me në gjunë njërës e djesë, të gjithë kështë edin ato. Duhet me të regu se njërës e djesë, kur do qoftë ata, nuk janë me ju aftë. Nuk keni njërës djesë, nuk keni referencë, nuk keni mbështetje. Nuk keni mbështetje asë të këdjetarët e sotëshëm, asë të kaluarën. Po nuk keni mbështetje asë të muslimanët. Në sabër e muslimanët janë qumë për te sa duke thënë, jo në emrin tim, nuk më përfacën të mu. Janë detyru që muslimanët botërësh dhe publikisht mu të disansu, apo e shë? Nuk kiki, asëta nuk kënë me ty, asëta nuk kënë me ty. Jeni të vetë muar, jeni të izoluar, jeni në ishull të ëndrave, të imaginatët, dini për aty. Duhet me të regu, se s'ka më bështetje. Ajë që i kanë që kënë, ju ka më ashtru. Edhe në emër të disa djetare me citatët të shtemruara, unë ta argumentaj. Nëse ti përsha më këtë mendime ke marë nga këtë djetarë, unë të bime dhjetëra tjera që e rënojnë këtë qëtë i ke marë. është shkëputje e padrejt, është keqë përdërim i fjalimit caktuar, është keqë i lizimit caktuar, nuk ka të bëjmë e të fara, ka fangët e për këtë. Vazhdojmë të utje, kalojmë në ditën e martë, të falim atë që gabon për balë nesh, në bënë që të ndjehim i mirë dhe krenarë, përveç kësaj këj veprim vlerësot shumë nga zotë i fuqiplot. Për këtë temë ka folur hojtë zëki qërkezi në emisionin Regula Profetike. Në zitoni, në makferetin, në faljen, në shpëtimin të këzotë juj, edhe në gjenetin e ti, i cili është Ja të i kalon gjërësi se qeve dhe të tokës, i cili gjenësht është i pregaditur për të devot shmit. Kush janë ata të devot shmit? Me qëfar cilësish në këtë ajet, po i cilëson Allah fu që i plotë. Po në japë letër një oftimin atyre njerëzve të devot shumë. Kush janë ata të cilët japin fisarra o darra në bollëk edhe në vështërsi? Kur kanë, edhe kur nuk kanë mjaftu shumë, kanë për vete di qka, por edhe ta pak qka kanë, prap gjenë mënyrë, gjenë fuqi shpirtërore, që atë pak qka kanë, prej ati i pakut, pak të andojnë dhe të japin të tërkuj, të akzojnë dhe të tërkend. Edhe të cilit i u falin njerëzve. Edhe të cilit e frenojnë zemrimin, më lëka edhe imin e lëgajdhë, e frenojnë zemrimin, edhe ju falin njërëzve, u afun anë i nasë. Ata të cilët e falin edhe përmirsojnë, e kanë shpërblimin të ka Allahu. Allahu fu që i plotë, në këtë ajet, nuk po në e të regonë sa është shpërblimi. Por, po thotë, shpërblimi është të ka Allahu. Automatikisht vlezë dhe motra, që ka kuptojmë? Kuptojmë se ka shpërblim të i mase të madhe. Nuk e ka caktu ku firin Allah fu që i plot. Kur Allah është përblen, Allah është përblen shumë. Në gjdo sitot, në gjdo rethon, për gjdo vepër të mirë, Allah është përblen. Por, për shumë vepër të mira, Allah ka caktu, nga ka të regu, se sa është përblen. Ndërsa, për agjerim, për sabër, edhe për falje, këto tri gjëra nuk e kanë limitin. Pakot na nuk e dim. Shpërblimi është te i mase, shpërblim i madhë. Enes Ibn Malik, radialo anë, i cilë e ka shërby plot dhe dhe vite, prej ditës e parë, kur ka ardhë në Medine, kur ka bërë hijret, është përngull. Deri sa ka vdek Muhammedi, alejtë shëratu sëllam, nuk është ndarë Enesi, ka fillu shoqrimin me të dërguarin, alejtë shëratu sëllam, si dhe dhe vjeqar, e ka përfondu si një dhe dhe vjeqar. Kur për këto dhe të vite, thot e nesi, asë njëherë nuk më ka thënë, kur është dashur diçka me bërë, nuk e kam bërë, pëse nuk e bërë? Kur është dashur mos me bërë diçka, e kom bërë, pëse e bërë? Kur nuk më ka thënë? Me këtë karakteristik, me këtë veti të lartë njërzore, me këtë edukat ka qenë Muhammedi Ali Shiratu Selam. 
Por mardhënjet e muslimanit me dijen islame u fol gjatë emisionit ta njohim islamin me Donald Përgjegjin dhe hoxën Sabaudin Jashari, kjo emision u realizua të mërkurën mbrëma. Po të mërkurën ka filluar së transmituari emisioni më i ri që quet të sarët e shpelës nga hoxë e nes goga. Në këtë emision a i do të flasë kryesisht për meditimin, rëtha jetëve dhe për mbajtje së surës kef dhe personave të mbyllur në shpel. Ndërsa në emisionin e par, Hoxha ka folur për rëndësin e meditimit. Muslimani e ndërton jetën e ti në gjdo aspekti jetës vetë në bas të argumentit që me nga Kuranit dhe Suneti për kamesë asim. Se për këto, ka arte ka fund Kuranit dhe Suneti. Thot Allah u më nëshëm Kuran, i në hadhe Kurani je hdi li leti hia akëvëm. Kë Kur'an u zonë për të ka jo që është më e mira, më e drejta, më e sakta dhe më e plota. Si shtot Allah u më nushëm, me aferrat në filë kitabi mi shej. Nuk kemi lënë gjë pasjerun liberë. Dhe si shtot Allah u më nushëm dhe e kemi zbritur librin, do me thënë Kur'anin, për të sjaruar gjithë shka. Pra sjarim me i felë për gjithë shka. Pra naj burimet tona të djesë tonë janë të Kur'anit e sunneti për kamberit Muhammed a.s. Edhe djet që na vinë nga përvoja njërë zore, nga përvoja njërë zore, edhe ato si me thënë qertifikohet nga parimet universali që ka vendosë Allah më nëshën në Kur'an dhe sunet. Se dhe të pasë për asyqë se Kur'an dhe sunet nuk është një burim i dijes se si falem, si besoj, si apsa dhe ka dhe kaq. Kemi ra dakord që Kur'ani është liber i dijes universale. Pip Allah më nëshën përmjet ulemave dhe djetarve e ka lehcu atë kuptimin e fesë. Brenda i të Kur'an nërë këthot Allah më nëshëm inna nahnu në zelë në dhikra u inna lehu le hafidhun ne e kemi zbrit Kur'ani dhe ne do të arrujma të o le ka di sërnë në Kur'ani le dhikri u fejlën me mutë dëkirë ne e kemi lehcu Kur'ani për të kujtua të a ka për atyre që e kujtua si e ka lehcu Allah më nëshëm e ka lehcu Allah më nëshëm e disa forma po janë dy madhoret e para duke a mundësu kuptimin e princip Pa qenë në voqëm tjeti specializu, që është e tauhidit, që është e moralëve të larta, që është e adunimit zotë dhe tjerë më ratë, pa si si nocion se me thanë, e dyta, në përmjet ulemave dhe djetarve për të ashpegu njërë dhe që është e të praktiket fesë. Se si me izbatu li që të alot, ma nushëm tokë, se në aspekt në adunimit, rafshën individuale dhe shoqërore dhe familjare tjera tjerë më ratë. Ti o musliman, që ka ko që e praktikon këtë që është të fet do e t'i bësh dy pytjeve të stande dhe këtë dretë me adretu edhe ati. Pytje e parë, ku shë ti? Pa qëfar lidhje ke me dhjetë e fesë? Edhe e dyta, ori ku shë ti? Me qa me, qa bënë? Ku dhe lafit, po ku shë edhe si personalitet, si si edhe. Sa ka që personit të cilit i pranohet këshila në praktikën fetare dhe mund të të bëjë që ti të rrishë i koshtë, me thamë praktikën të në një praktikë saktume fetare, Kjo person duhet këtë dy kushtë, e para tjeti specializuar në fushën e fesë, edhe e dyta tjeti besush, i njohër, ke besim të këti eti, po nuk i pati këto dy kushtë me pas edhe brinja, ati nuk i meren konsiderat në dërhyrja. Nuk i meren konsiderat në dërhyrja. Pse, për asy se këshu i bje që ne, të fusin vazhdimisht dyshime të praktika jonë fetare. Kur jemi tek meditimi, thamë meditimi është praktikuar si në të kaluarën, ashtu edhe sot në kohën tonë moderne. Kur jemi të këtë meditimi në të kaluarën, po thua e se të gjitha civilizimet, të gjitha shoqrit, po ashtu edhe religionet, e kanë ushtru meditimin. Edhe nëse i kemi parasysh fet qëllore, qoft atë qifute, kryshtere, po edhe religionet tjera, si kurse budizmin e tjerë, dhe në thot e kanë praktiku meditimin dhe vazhdojnë me e praktiku. Edhe ne muslimanët e praktikojmë dhe bëjmë përpjekje që ta ushtrojmë meditimin si proces. Kur jemi tek meditimi dhe tek muslimanët, dëshiroj të them një gjë, ka disa njerës cilët pretendojnë se muslimanët nuk meren me meditimin, apo muslimanët nuk e preferojnë meditimin, apo ka një pretendim tjetër, i cili po ashtu është një pretendim i cili nuk qëndron, është i pasakt, ku disa njerës mendojnë se 
me meditimin meren vetem ata të cilet meren me misticizmin, sufit, apo ata të cilet meren me tesavufin. Edhe kjo pretendim nuk qëndran, nëse ne e shequjmë vetë praktikin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe të shokve të ti, i shequjmë thirjet të cilat dalin nga Kur'ani famlart dhe porosit profetike, kuptojmë se ne të gjithë do të bëjmë përpjekje dhe ta mesojmë vetë vetë në tonë që të stërvitemi në sferën e meditimit. Kur jemi tek meditimi, duat të them edhe diçka shumë më rëndësi që ka të bëjmë me meditimin. Meditimi është rruga më e fuqishme kur një njeri si rezultat i meditimit arin deri tek njohja e të vërtetës. Nëse kemi të bëjmë me një njeri i cili si rezultat i meditimit ka arit deri tek njohja e vërtetës, atëherë kë njeri besimin e ti e ka jash zakonisht të fuqishëm. Në përmjet meditimit, Koranit e kemi shumë të letë të kuptojmë të kuptojmë atë kapitullin i cili fletë për urdrat që Allah o neve në porosit dhe në urdran për veprat të caktuara, si dhe atë kapitullin e ndalesave. Një frytë tjetër për fryteve të meditimit është se meditimi është rruga që meditusit i ofran reflektim në përmjet shembujve dhe rëthimeve kuranore. Kër ne ledzojmë rëthime dhe shembuj në kuran, atëre nëse ne reflektojmë thellë rëth këtyre shembujve dhe rëth këtyre rëfimeve, sigurisht se do të dalim me përvoja të jash zakonshme dhe do të fitojmë një eksperiencë të jash zakonshme nga meditimi. Të premte në realizuem edicionin e radhës nga emisioni për te i cicërimës me hoxën e Krem Abdiju, aty u shpalosën disa mësimet e tjera nga hoxën lidhur me disa thënje që i ledzuem. duke qenë se të gjithë kemi kaluar në për atë botë edhe në për atë periudhë, e kemi më të lehtë, anë i pse ndoshta me morja mund të natratoj, mund të kemi arruar qaste edhe për jetime nga fëmiria, po me gjitha të nuk arsujetohemi, për arsujet se e kemi kalu, edhe është shumë e rëndësish me thuaja obligative që të kuptojmë botën e fëmive. Kështu që unë kësha thonë se gjëja ma e rëndësish me në edukimin e tyre edhe në trajtimin e tyre është mos i trajtojmë ata si të rritur. Edhe ta kemi parasysh se edhe atëherë kur ga bojnë, edhe atëherë kur bojnë faj, ata me gjitha të mbetën të padjallzuar. Pra i rrituri nga njëherë një gjithë të mirë e bënë, por e bënë me djallzi. Fëmiju bënë faj, por nuk e bënë me djallzi, për arsyu se është kryese padjallzuar, kështu që si të këtil duhet të trajtojmë. Pas taj, në asë një mënyrë, duke qenë se janë në moshën edhe në periudën kur janë në formim e siper, ose në hapat e partë formimit të tyre, duhet patur parasysh se gjithdo gja, si pozitive, si negative, ndikon të ta. Dhe më thënë, gjanat e mira në përmjet cilave manifestohet kujdesi unë për ta, pa dyshim që ndikojnë pozitivisht në formimin e tyre. Edhe nëse ga bojnë shprehje, ose nëse bojnë do një fajnë në qëfar dolloj praktike edhe vepre, prapë se prapë nuk duhet nuk duhet përdoru dhunë me ta. Shumë e rëndësishme është që fëmiju të kuptoj se ka gabu. Dhe nëse e kuptan se ka gabu, aji ashtu si është vet i padjallzuar edhe ndërgjegjën e ka shumë funksional edhe shumë të pastrët. Dhe pra të arsye fëmijet shpesher, ndoshta edhe pa i qortuar, kur bojnë do një faj në momentin që e kuptojnë se prinde e ka marë vesh se kanë gabu, të shka ta vet fillojnë të qajnë qelsi i sukses, nërë me dojë se të gjitha këtë nxarje cilat i përmenda edhe shumë tjera, pa numër nxarje edhe transmitime janë, e ka një emrus të përbashkët a e është kujdesi. Ne nëse nuk fillojmë nga piknisja e kujdesit, atër krejt ato tjera rezikojmë të i bojmë nga bim. Para me ndonë një i rritur prind, ose jo, kër e trajton një fmi fajtor dhonshën. Ka bo faj fëmija, edhe është fëmija jutë, po e zome dhe ti e kapë dhe ja shkullë veshin, ose e godet, ose e rahë me shkapë, ose me qka do të qoftë. Ka debat a banë apo nuk banë të rrihet fëmija. Mirë, po une e kam një qëndrim timin, që me ndoj se është shumë i sakte, aja është. Nuk banë në asë një mënyrë të rrihet fëmija, dheri sa ti je i hidhruar, i zemruar, ose nervas. Pse? Për arsye se nuk je duke e rej fëmijin për ta përmjërsu. 
ose për t'i dhonë atime sarë se ka gabu, por je duke e re, për shka, për shka këse t'ka bo në rast, ka shqe të sotim. Ti je duke e shfry më lefin, thanë, bite, e në këtë rast, kjo absolutisht nuk banë. Kjo është absolutisht e papranueshme. Për arsye se nuk është e njësur, e madje nuk është as e ushqyër me ushqimin e kujdesit për fëmijet. Shikua së të ndëruar, është koha që tani t'ju sielim një përmbledhje tjetër, do t'vi ajo nga e dita e shtun dhe emisioni logika të besuari që realizuan Julian Gjerahu dhe Hoxh Mustafa Trnici. Ata kanë folur për kuranin si mrekulli, prej mrekulli dhe më të mëdha. Dhe të ndjekim. Kurani është mrekulli në disa aspekte. Në të gjitha aspektet e veta, kurani është i përhershëm. Nëse ndarje hënës ishte për disa momente, u shduk nuk bëhet nuk vjenë më. Nëse njëjtë e në apsirët që lori që njëherë nuk përsëritët më, ashtu dhe mërkullit e tjera gjatë jetës profetike, ashtu dhe mërkullit e profetve të tjerë, në jetën e tyre, kanë qenë për disa momentet të caktuara, për një kotë të caktuar, për një kotë, për një popull të caktuar, dhe për një dhe për një vend të caktuar. Ashtu dhe mërkullit e Muhammedi Zëllem, edhe pse ishte profeti i fundit, që mesajit ti du t'ishte për gjithë popet e tjerë, mërkullit e Muhammedi Zëllem, në aspektin fizik, të dukshme, të prekshme, kanë qenë ato mërkullit e cilat kanë qenë për një moment të caktuar, në një vend të caktuar, dhe për një kategori njërzit të caktuar, nuk ka qenë për gjithë njërzit, kurani është për gjithë njërzit, për gjitha vendet, për gjitha kohot, dejë në ditë në gjukimit. Ky mesaj, hynor, që është forcuar me her pas here, në jetën profetike, me mërkullit të tila, me mërkullit të tila, atere mesajit duhet jetë i vazhdushëm. Me qëfar duhet jetë mesajit i vazhdushëm, me mërkullit të vazhdushme, kër Muhammedi Sërëm do të vdiste, në përmjet kurani që ishte fjale zotit që nuk vdes asë njëherë. Pra, Allah o gjere gjelar është i gjallë i përhershëm, ashtu dhe fjale ti është i gjallë i përhershme, e zbritur në tokë dhe nuk do të ndryshoj. Dhe përheshmëria e kurani në më thonë është pikërisht mrekullia me madhe e Muhammedi Sërëm lidur me përheshmërin e këti kurani. Pra, kurani nuk është gjithë tjetër, dhe vetëm se fjallë Allah o gjele gjelalu e pandryshuar, kjo është mrekulli më vete, e vazhdueshme si pjese mrekullive të tjera që ne përmendëm, por që Muhammedi Sërëm do të vdiste. Figura Muhammedi Sërëm nuk do tjetë më dhe mrekulli që lidhen dretë për dretë me të përrjedhoj nuk do të ketë më, atëre e shfarë do të lihet diqka e përheshme, ajo është fjale e Zotit. Që këj mesaj i Zotit ndryshon nga gjithë mesajit e tjera. Nuk mund të kuptohet vetëm se në gjunë arabe, po pse në gjunë arabe dhe në gjunë e tjera. Shumë prej ylemave e kanë daluar në form të drejtë për drejtë, të përkthejet kurani në gjunë e tjera. Por, nëse ka përpjeke për ta përkëthyre për shemull, atëre du të shëqërohet përkëthim e komentim. është e pamundur që kurani, është e pamundur që kurani të përkëthehet, të përkëthehet në gjuhet e tjere në form të drejt për drejt, sepse retorika e kuranit. Mënyra ndërtimi të fjalive, ndërtimi i fjalive të fshehura, këshu quhet, në fjerë në gramatikën, në takderat e lmahedhufe të cilat quhen, ndoshtat të leshikusë nuk kanë parasysh, por ne mund të parafrojmë në kuptim, sepse nuk existojnë në gjuhet e tjera. Kuran është imbushur me këto loj fjalish. Për shambull, kullu hu Allahu ahad, thuaj, Allahu është një, thuaj, kush thuaj? Ishtë drejtua Muhammedit, pra i bjenë, thuaj, o Muhammed, Kurani, fjalla o Muhammed, këtu është e fshirë, ose më thimi është e pa dukshme, por në në kuptohet. Tek emisioni zëri i arsyes, kemi folur për ditën e mësuesi që shënohet gjdo vit më 7 mars për mësuesin, respektin da i ti në të kaluarën dhe tani kemi diskutuar me profesorin Isa Memishi që është ligjeruas universitar për plot 30 vite. A i konsideron që nuk mungon respekti për nëzënësve karshi profesorit. Tu e të ashtëqojmë në kohë, sepse edhe respekti edhe raporti që krejuet në mes dy palve, në rastin konkret student profesor, duhet që qojmë nga kjo kanë vështrimi sotëshëm, nga koha të cilën jetojmë, sepse ne sot jetojmë në një realitet tjetër, të rasuar me realitetin kur kam qenë unë studenta, por kur kam fillurët për nëjësi asistent. Raportet kanë qenën pak sa ma ndryshë, atër një farë mënyre komunitimi me studenta qenën maj radhë, ndoshta edhe 
shtëpi trisht edhe aty është është kriju një farloj që një distanc dhe studentët e kanë shqequ profesorin diçka shumë më të parrëshëm kurse tani komunikimi me studentë është më mai afert, rim ma tepër me student, kalujem ko ma tepër, sepse tërtesat janë të tila. Dhe e përqeni kohën e sot me? Unë kujtoj që po, unë kujtoj që është ma afritshme. Që ditë është për të shënuar se ditë se për nërysh, unë kujtoj që respekti ka shimësuesit është në vazhdimësi. Gjitho ditë në zërnësit apo studentët e kanë respektin ka shimësuesit, ka shqiprosorit, pra ndaj unë mendoj që ajo vetëm shenohet si ditë se për nërryshe respektin unë e ndjej gjitho ditë kur jam e studentë. Dukë e filuar prej momenti që hinë lëgjerata dhe derisë sa dalë nga fakulteti qoftë dhe thot varehet a i respekti i studentë dhe ka shqipë rësorit. Pra ndaj, mendoj që ajo ditë që 7 mars i shenohet si ditë, por raporti mes studentë, profesorë dhe e kundërta, profesorë studentë është i përdiqëm. Pra duhet jetë i përdiqëm. Pa tjetër që i përdiqëm. Unë kujtoj që si ditë kuptojë që që një i kushton aqë sa ka mundësi dhe aqë sa i lejojnë dhe thanat që për të shenuar si ditë e veçant. Mirë po atë që thamë pak më herë që respekti duhet tjeti përdiqëm dhe tjetë reciprok. Mirë po përgjithsia gjithmonë mendoj që është tërë kërëmësim dhënësi, që mësim dhënësi duhet tjetë i përgatitur fillimisht i përgaditur e dyta të kryoj raporte të tila me studentët që tjetë ma jafërt me ta dhe që nëzënësi apo studenti kur mos të ndi vetën se është i stresuar nga profesori, për gjithë mund tjetë i relaksuar dhe atë dhe kry ajo atmosferë kryuat vetëm duke qenë arsimtari i afërt me studentë i përgaditur dhe kuptohet në nivel me profesionin që ka zedhër. Të ndëruar të leshikues, kjo ishte e tëra që kemi përgaditur për kolajin e sotëm. Ju falim deri që në ndoqet. Mirëmbeqi.